Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І от я отримала своє замовлення від для творчих. Такі відкритки, відкритки з моїм дизайном. Вірніше, як я показала, що я хочу, а Наталочка сама намалювала олівцями ось таку мені світлиночку. Я в захваті. Мені дуже подобається. Всі знають, що мені подобається веселка. Всі знають, що у мене курйозні ситуації виникають цією веселкою. Різні спільноти, до яких я не належу, мене причисляють до, до своїх. Але то таке. Веселка для мене – це те, що поєднує мене з життям. Те, до чого я прагну. До світла, до тепла, до... Доброти, до, до краси. Це завжди, коли ми бачимо на небі веселку, ми завжди посміхаємось. Ми шукаємо е, кращий ракурс, щоб її сфотографувати. То в моєму житті веселка – це е, просто е, як символ життя. І коли я Наталочку попросила намалювати, вона мені там кілька малюночків е, е, намалювала, але вибрала я оцей. Є ще один, але то я покажу вам пізніше. Ці мені подобаються тим, що я для Наталочки відправила такі афоризми, і вона їх поставила на кожну відкриточку, і мені це так подобається. Ну, ви тільки послухайте, щоб побачити веселку, потрібно пережити дощ. Правда ж, От ми, в нашому житті зараз така злива, така злива, але я вірю, що ми побачимо свою веселку обов'язково. Або ось, е, м, мости любові, як веселка на небі. Також, ми одна до одної, або один до одного, ну, якось розкидаємо мости. І нам стає е, світліше від того, що ми знаємо, що кожного разу нас хтось підтримує, нам протягне руку. Дуже приємно. Спробуй бути веселкою в чиїсь кмарі. Так, от дивіться, зараз я покинула всі свої справи, сіла для того, щоб когось із вас відволікти від ваших мурних, смурних е, думок. Ви подивитесь, посміхнетесь мені, і я буду вашою веселкою. Ну, хіба це не диво? Диво. Або ось, між посмішкою і радістю веселка. Так? Веселка? Ми спочатку посміхаємось. Потім згадуємо щось таке веселе, таке гарне. І потім радуємо життю. Всі світимося з середини. І кожен світиться своїм світлом. У кожного своя веселка в душі. Коротше, це моя квіточка. Коли сидячи на роботі, я на телефоні, там є ото функція така малювати, намалювала пензликом по екрану, ну пальчиком. Той пензлик, що різнокольоровий. І мені так сподобалась та квіточка, і я вирішила, що колись це буде мій логотип. У мене в інстаграмі вже вона стоїть, та квіточка. І я з тою квіточкою вже ходила на виставки своїми бусами, бо мені ця квіточка нагадує саме мої буси, ті, що я вяжу. От. Ну, якось так. Коротше, кому потрібно, ідіть до творчих. Так і називається аккаунт в інстаграмі для творчих. Маю надію, що ви знайдете для себе те що, те, що вам потрібно. Дівчата дуже гарно малюють, і я думаю, вони зможуть вас порадувати. У них є вже заготовки, свої, свої фотографії. Зараз я спробую вам показати їхні. Близько лежать, ось тільки, тільки оці лежать. Дякую за замовлення. Зроблено в Україні, дивіться, яка лавандочка. Так? І ще ось така, дивіться. Наші вівці з вовною, з нашою десь пасуться у Карпатах. Гарно, дуже-дуже гарно. І це все від руки намальовано, олівце. Дивіться, краса. То я вас відсилаю до дівчат. А зараз я вирішила зробити невеличке відео для того, щоб поділитися з вами як я в'яжу рани? В 
Коли я поділилася відео, де м, про мої процеси, про мої старти, дівчата писали, що це щось нереальне і взагалі вищий пілотаж. Для мене це, навпаки, найпростіша форма зв'язати арани, якщо замовник хоче. Мені важче повторити чужі, чим намалювати свої. І як я це роблю, зараз я вам трішечки покажу. Це не майстер-клас, це просто так, як... як... Просто ділюсь ідеєю. Ось дивіться, до цього моменту мені хочеться, щоб тут ось ось зійшлися ці полосочки. Так? Я вже їх веду. Я знаю, що мені, щоб переставити більш різко, треба переставити на дві петельки, потихеньку на одну, ще тихше на одну через один ряд, або не, не кожного ряду через одну, а раз на два ряди через дві переставити. І я приблизно уявляю, як це воно буде йти. Ну, наприклад, ось оце я переставляла на одну петелечку через ряд. А оце на одну петелечку кожного ряду, а можливо на дві петелечки кожного ряду, бо різке таке йде з, з, з здвигання. Я, якщо чесно, я навіть не запам'ятовую, як я це роблю. Мені треба, щоб це було симетрично, щоб воно повторювалося. І ось дивіться, я вирішила, що буде йти отут коса, отут і отут. Оці дві сторони – це симетрично, а оця по центру йде просто, я її пров'язую. То я так і в'яжу. Між ними у мене йде ось тут нахил. Я хочу, щоб воно більш-менш було паралельно цьому, Щоб дуже паралельно. Я не хочу, бо тоді буде якась річ нежива. Мені хочеться, щоб в ній було, як це? називається рух рух був щоб тому я не вистраюю дуже паралельних ліній і ось я дійшла до цієї полосочки і змінюю місцями оцю одну ось, ось цю одну опускаю вниз ті що е, дві лицевих по виворітному полотну ось я їх пров'язую і пров'язую цю одну Таким чином я продовжую рух оцієї полоски сюди до центру. Мені треба, щоб оця полоска вийшла на центр. І ось ця також. Ось вони у мене рухаються до центру. Бачите? Але нахил у них інший. Тут у мене було по дві. Я рухала, переставляла дві через дві. А тут я дві через одну переставляю. Нахил інший, бо мені так і треба. Далі, далі ось у мене тут буде прогалювати на просто виворітні петлі. Я їх так і пров'язую. Далі у мене буде косичка. Ось вже вийшло 4 рядочки, я заплітаю косичку. Ось так. Якийсь час у мене буде і тут іти просто косичка. Хочу я, ось тут у мене косичка, і я хочу, щоб і тут паралельно йшли косички. Ось, потім, коли оце зійдеться отут, я оцю розведу в різні сторони, так, і м, щось буду робити з цими. Також, мабуть, розведу в різні сторони. І буде якийсь рух. Хочу ще по центру додати ось таких е, путанки, то коли отут у мене зійдуться, Потім вони розійдуться в різні сторони посередині, я поставлю ось таку путанку. Так? Я ж бачу, як воно йде, я так і малюю собі в умі. Бачите, ось мені, мені так намалювалося, я ось тут путанку поставила. Потім розвела в різні сторони, так? по центру просто косичку, а путанку по боках. По путанку зробила довшою, аж до талії зробила путанку. Зараз я на талії, мені тут треба зробити якусь е, конструкцію, і далі звідси я піду на е, спідницю з плаття. Далі, так, далі я пров'язую до боку. На боку у мене також косичка. І якийсь час також вона буде йти просто рівною косичкою. От. Далі у мене вже йде інший малюночок. Дивіться, бачите, тут косичка і тут косичка, і по центру косичка. 
але далі у мене заплановані інші візерунки. Я хочу додати по, по долу сукні, щоб були полоски з оціми спутанкою. І ці полоски, щоб йшли до самого вже низу. От. То тут я ось переставляю на одну петелечку, але переставляю в кожному ряду. Такий у мене нахил тут. Так. Тут у мене путанка. Тут мені треба дивитися, як в'язати. Ось у мене виворідна лицева далі йде. І виворідна путанка у мене е змінюю. Кожен, кожен другий ряд я змінюю петлю лицеву на виворітну, виворітну на лицеву. Так. Далі оці дві я переставляю вже в іншу сторону на одну петелечку, але в кожному ряду переставляю. Я собі так захотіла. Ви можете собі уявно, ну, ну не, не уявно, ви можете собі намалювати на, на бумазі, але мені не подобається малювати на бумазі, бо це витрата часу, а коли я в'яжу, я його приміряю, і я бачу, куди мені далі рухатись. Це у мене перед, спереду у мене зовсім інший малюнок, але ж він міє, має хоч трішки нагадувати те, що я роблю по спинці то тут у мене, ось дивіться, збоку у мене йде ось перехрестя, і тут починається ось така путанка, так? Далі я йду, пров'язую просто петлі до наступного вузла, і цей вузол у мене, зараз побачимо, що тут. Так, дійшла. Дивіться, ось в мене йдуть одна полоска сюди, друга полоска, третя, і всі вони йдуть до центра. І це від талії буде йти, ну, це саме талія оце отут. І воно буде так виходити трішки нижче. Це я так собі уявно малюю, так? Ось в мене ця полоска йде до центру. Я її переставляю на одну. Ви можете зробити густіше, більше цих полосочок, частіше, щоб вони були. Тоді трішки складніше в'язати, довше в'язати. А можете не так часто, можете рідко, можете візерунка більше додати, не по виворітній. А тут у мене косичка йде. Так. Далі у мене йде путанка. От я собі так уявила, так десь там в голові щось намалювала, придумала і пішла в'язати. Я не схем не роблю, ніде нічого. От. Спробуйте. Якщо ви не, ні разу так не робили, подивіться, у мене є е, майстер-клас, дитячий е, е, костюмчик там синього кольору. Я на, від півроку до, до року, здається, там розмір. Можливо, комусь потрібно, ви спробуйте зв'язіть. Там в мене на рукавах я так само малювала арани, і я записувала попетельний майстер-клас. Можливо, ви там подивитесь, я там теж розказувала, що я роблю, коли і для чого. Отак, прямо попетельно розповідала. Ось дивіться, я тут переставляю на одну петлю, але вже в інший бік. Так? От. Ви можете е, зробити якусь невеличку полосочку арана і потім її повторювати. Можете не повторювати, можете просто путлати тою одною полоскою, куди вам захочеться. Ви її можете в одну сторону довести, завести в косичку, розвинути в іншу сторону. На що я в косичку заплітаю? Так красивіше. Бо коли отак дві полоски одна до одної підходять і розходяться, тоді... Ось в цьому місці, отак от, як ніби така дірочка. А мені не подобається, мені хочеться, щоб це було гарно, красиво. Далі, ось ще у мене тут іде на нахил до центру. Я собі спланувала, так? Так, тут у мене. Іде лицева, то значить ось ця виворітна, бо в цьому в цій частинці в мене йде ось е, путанка. 
Вона однакова з того боку і з цього боку. Дві путянки йде. Так. Дивіться, ось тут, тут путанка, по центру ось путанка, і тут з боку путанка. Бачите, воно повторяється. Так само, як тут, тут коса, тут коса по спині і далі коса. І вони так доповнюють одна одну. Потім там ті коси перейдуть в якісь ромби, ось так, як тут. А в тих ромбах, можливо, поселяться ось такі путанки. Можливо, підуть отак паралельні полоси недовго, бо тут, бачите, вони в мене вийшла із регланної лінії, пройшла деякий час, і потім я сюди вставила у мене тут як виточка ніби. Ось така рельєф. Це тут на груди отак рельєф іде. От. Щоб, щоб весь час був рух у полотні, і тоді це виходить красиво і не так, як у всіх. Спробуйте зв'язати щось дитяче таким чином. Спробуйте, не можете ви робити паралельно однакові, наприклад, на двох рукавах вам важко робити. Зробіть на одному рукаві без схем, просто от почніть, вийдіть е, там три полосочки, ось так, як я тут зробила, от. ось, бачите. Вийшла. Я навіть не знала, що у мене далі буде. Я порахувала, що у мене тут от помістяться отак дві косички між регланними лініями. Далі я не знала, я не планувала, що буде. Але я дійшла до сюди, думаю, ага, треба сюди повертатися. Розвернулася, пішла далі. Ага, хочу, щоб ці перехрестилися. Розійшлися, розійшлися. Ага, мені хочеться, щоб тут додати. І оце кожен поступово-поступово, я навіть не знала, що там буде. В якийсь момент я дов'язала, повернула, розстелила, глянула, мені не подобається, трішечки підрозпустила і повернула туди, куди мені хочеться. Я розумію, що для вас розпускати буде, ну це ой, як боляче, але ну спробуйте, спробуйте хоча б на рукаві, на одній деталі, на якійсь, десь збоку, спробуйте самі створити таку шалену якусь косу. Можливо, вам так сподобається, що ви намалюєте схему, а цю схему хтось підбере і зробив себе, і ви вже будете автором, не просто повторювати будете чиюсь роботу, а будете автором. Єдине, що мені не хочеться це замальовувати, бо це так багато часу потребує, а я творча натура, мені подобається творити, то я поки що творю. А хочеться з вами поділитися, як я це творю, то ось і записала цей майстер-клас. Ну, не майстер-клас, ні. Це корисності. Ділюсь корисницями. Можливо, хтось із вас захоче спробувати створити отакі рани, як творю я. От. Напишіть мені, будь ласка, чи було воно вам корисно, чи будете ви пробувати, чи ні. Яке ваше враження? Чи вам взагалі подобається такий Аранський узор, як оце я роблю, чи, можливо, ні. Дякую, що були, дякую, що прийшли підтримати мене. Приходьте ще. Па-па.